去。雨泽，看你最近忙，我给你炖了参汤。趁热喝一点。好。我怕补太过，专门用参须子给你炖的。嗯。嗯日后有你的照顾，我可能是要多胖几斤了。还记得我们第一次见面的时候，你被赶出方家，那个时候。你的眼神就像一只倔强又敏感的小鹿。当初我一心想要进督军府，就是为了替董家报仇，只是没想到，在这里见到了自己的仇人。你是说二叔吗？你不是说，他不应该是我们之间存在的话题吗？今天可是你先提他。今天我心情好，提提也无妨。我还记得你说过，只要找到印章就可以扳倒他，但是这个印章没有人见过。是。你见过吗？没有。你为什么这么问我？没没什么，只是好奇。不说他了，你快把参汤喝了吧。好。我们叔侄两个，已经很久没有像现在这样喝酒了吧？二叔，你为什么就是不愿意承认听瑶是我的未婚妻？让我来猜一下吧，因为你从小时候就认定他是你的人了吧？何以见得？穆提，难道你忘了？幼时你去董府做客，回来的时候跟我提董家大小姐，你说《诗经》有云：“字穆愧提。”寻美且易，这么说来，你一直都知道。二叔一向喜欢抢我的东西，我都已经习惯了。只是，是你的就是你的，不是你的抢也抢不来。无论如何，他迟早会回到我的手中。说的对，是你的，就是你的。可惜，他早是我的人了，这是事实。即使你们成婚了，也改变不了。二叔，你不必拿这事儿来激我。从今往后，她只会是我的女人。二叔大概也没有想到吧，这个世界上，竟然也会有你求而不得的东西。得不得得到，不是你说了算的。我警告你，不要做伤害他的事。否则，我会对你不客气的。伤害他的，好像一直都是你吧